Sabéis que últimamente ando muy activo editando todo el contenido de Taisho M para subirlo al bucle 24 horas reality que hay. Maravilloso. Y curiosamente, en estos dos últimos días he coincidido muchas veces con una frase igual de Oyakata. Este vídeo no lo tenía previsto para hoy, pero al ver que se repetía esa circunstancia una y otra vez, creo que se merece una mención en la sección más maravillosa de la Escuela de Bonsai Online, Escuela Amiga, cada día más gente que Aruén. Nunca hagas esto en tu bonsai. Tapa esta línea de corte y lo único que te dice aquí que es una cosa es esto de aquí. Ya os digo, esto va a desaparecer de esto. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de la sección más maravillosa de Kairuen. Nunca hagas esto en tu bonsai. Se trata de cortar demasiado pronto. Mirad, esto es muy de novatos. En el último vídeo dije, esto es muy de novato o esto es porque eres novato y hubo gente que se ofendió. Si digo esto... Es porque os estoy explicando los fallos que yo cometí al principio, que es lo que todo el mundo comete al principio. Aprovechadlo. No os ofendáis, no os rasguéis las vestiduras. Aprovechadlo. Os estoy diciendo cuáles son los fallos típicos cuando se empiezan. Avanzar más rápido, saltaos esa fase que yo me comí. Pues se trata, por ejemplo, cuando tienes un arbolito como este, tomono en verdad, y dices tú, ya parece un bonsai. Lo voy a coger, le voy a alambrar esta ramita para acá, esta ramita para acá, esta ramita para acá y el ápice. Y mano de santo, oiga. ¡No! No se hace así. Con la pistolita de agua. Como dice el pinche Antonio. Con la, con la gomita de la piel en la frente así. ¡No! Eso no se hace con el, con el periódico en el hocico. ¡No! ¡Uf! Qué cansado de ser tan ocurrente, ¿verdad? Pues no se hace así. No se hace así. Tú no coges este arbolito y dices, ya lo alambro, tengo un bonsai que te quites. No se hace así. Mirad. Eh, os voy a poner el extracto del vídeo de Oyakata. Me va a costar encontrarlo, pero... Como yo me mierdo solo con mis vídeos, pues os lo voy a poner. This branch thick. This branch is thin. Mm. So, gradually, gradually to over, thin branch. This enough. Oh, enough. This is up enough. Ay. So, ここ de cut. Now. Cut. Very good bad. Oyakata siempre habla de more grow Necesitas dejar lo que crezca más Necesitas dejar lo que crezca más Muchas veces para vigorizar la planta Muchas veces siempre, simplemente para eh, engordar un poco el calibre de la rama Cuando tenemos el calibre que queremos Pues adelante Hay una publicación muy bonita de Oyakata En la Kim Bon Bonsai Magazine Creo que es en Japón Que habla precisamente de su producción de Kuchinashi De Gardenia Jasminoide en coladores Y una de las cosas que dice es No cortes nunca la rama de sacrificio Hasta que tengas el grosor que necesitas Una vez que tienes el grosor que necesitas pues cortas y sigues, sigues trabajando. Eso es un fallo muy de novato. Me he acordado de eso por estas menciones de Yakata y porque hoy estaba regando por aquí, sin mojar las hojas, y me he encontrado con este. ¿Sabéis quién es este? Este es el Ficucero. Este es el Ficucero que hicimos, que injertamos. Esta rama es injertada, esta rama es injertada. Y esta rama es injertada. Esta rama, como veis, está larguérrima. Es un, un despropósito de rama ahora mismo. Pero la tengo que dejar que se ponga así de larga para que fusione el injerto, la rama con el patrón y para que coja un calibre de, de, tron, de rama perdón, eh, coherente. Es decir, esta tiene que ser la más gorda, esta tiene que ser la segunda más gorda y esta tiene que ser, que ser la tercera más gorda. Si os dais cuenta, esta de aquí, la cuarta, es bastante más gorda que la tercera. Una incongruencia. Entonces tenemos que dejarla larga hasta que, hasta que consigamos nuestro objetivo. ¿Qué es lo que hacemos cuando somos novatos? Pues tú ves que la ramita ya está... Ah, pues la corto por aquí y ya tengo el arbolito triangular, mola un huevo. Mal. Esto no es así, porque vas a tener una rama muy delgada y luego vas a tener una, una desproporción muy importante. Y eso va a ser muy difícil de corregir. Y la forma de corregir va a ser dejando ramas de sacrificio y no cortando antes de lo necesario. O sea que al final estás perdiendo años de cultivo y quizás estresando más de lo necesario a tu planta. Mirad, os voy a enseñar una cosa. Hay un trabajo que estoy haciendo que es muy bonito, o a mí por lo menos me lo parece, me encanta y lo disfruto. Y es un árbol que me vino en un lote, un ficus. Hoy va a decir una cosa. Este. Este ficus tenía unas ramas horribles y entonces yo las saco de todas. 
Dejé el árbol, este árbol era solo el tronco Dejé el tronco pelón, a ver si localizo el vídeo también el tronco pelón ahí sin nada y entonces empezó a brotar y yo de esos brotes hice una selección y me quedé solo con los que iba a convertir en ramas entonces estas ramas como veis están desproporcionadamente largas evidentemente este ficus no va a ser así así de largo será pues de esta altura llegar a lo mejor a lo mejor hasta aquí estoy dejando esta ramificación tan larga para que engorde mira ves las salidas de las ramas ves las salidas de las ramas yo de verdad que no sé si lo estáis viendo bien Espero que sí ¿Veis las salidas de las ramas? Yo al final con lo que me voy a quedar es con la salida de las ramas Le doy movimiento al principio de la rama Tanto lateral como de arriba abajo ¿Veis? Y luego llegará el día que aprovechando estos brotecitos aquí Corte, corte, corte Y me quede solo con lo que son los muñones Como me habéis visto hacer en esta semana Con otros muchos... Con otros muchos ficus como estos Se dejan ramas de sacrificio largas que he documentado todo, ¿verdad? Se dejan ramas de sacrificio muy largas, muy largas, muy largas Y luego ya se retrocede, se corta Y aquí ahora se empieza a ramificar Y si quieres engordar la segunda ramificación Porque esto es una ramificación primaria, básica Pues lo mismo, los brotes que te van a salir ahora Vuelves a dejarlos largos para que engorden Y cuando tengan el, el grosor que necesites Pues lo vuelves a compactar Y así vas haciendo una ramificación con una reducción maravillosa De más grueso a más fino en bifurcaciones en V Y así es como, ajá, ajá, me gusta Y así es como se hace la ramificación perfecta de un bonsai sin prisas y sin malas decisiones tenemos que dejar las ramas largas y una vez que tenemos el grosor que necesitan cortamos y empezamos a ramificar cuando tienen el grosor que necesitan cortamos y volvemos a ramificar y así conseguimos pues ramificaciones estupendas y espléndidas como la de por ejemplo este olmonire y me voy a caer al estanque veis si lo veis desde abajo pues está ramificado siempre de menos a más, de más grueso a más fino. Si alguien se pregunta por qué es el PVC blanco, ya lo explico alguna vez, es porque mis gatitas se arañan, se liman las uñas en... Mira, aquí, ¿veis esta patita? Pues tiene uñas. Se liman las uñas ahí. Mirad, os voy a enseñar otro ejemplo por ahí. Un segundo, vamos a darle la vuelta, os voy a poner el, enfren, el frente. Mirad, ¿sabéis que tengo un puñado? que es el término científico técnico, por si no lo entendéis tengo un viaje, tengo un montón de, de acebuches chiquititos para que no todos los ejemplos sean ficus dos acebuches este me lo habéis visto hacer desde el principio y este lleva conmigo desde 2007 que volví de Japón pues, ramificación, este me habéis visto ya dejarlo muy largo y retrocederlo y ya está súper brotado y mirad este las ramas que tiene también para empezar a formar, este lo deshice entero y lo estoy volviendo a hacer para volver a formar la ramificación primaria esto se está dejando que crezca para engordarlo y para hacer una ramificación de más gorda, más fina, consiguiendo una conicidad incluso en la ramificación, no solo en el tronco, este de por sí es un mega cono gigante una cosa que ha explicado Yakata también, que es súper interesante él deja las ramas de sacrificio en el ápice un año 
Mirad, cuando me retrotraigo un poco, cuando yo he vendido plantones de alveolo, que ponían plantones de alveolo, de alveolos de una savia. Mucha gente me pregunta, ¿y una savia qué es? Una savia es un periodo de crecimiento. Normalmente cuando hacen una savia, lo que tienen es la vara larga y las hojitas. La segunda savia es la que empieza a echar ya ramas laterales. Bueno, pues Oyakata deja eh, o dejaba eh, la rama de sacrificio, una savia y la segunda savia que echaba las ramas laterales ya cuando terminaba la cortada. Es decir, primero dejaba que tirase la rama hacia arriba, por ejemplo, esta rama de aquí, ¿no? Primero dejaba esta rama entera y luego dejaba que salieran los brotes laterales. Ya aquí corta y luego vuelve a hacerlo otra vez. O cuando ya tengas el grosor necesario. Uno de los dos. ¿Habéis visto cuando os dicen tienes que pasar la revisión o cambiar las gomas del coche? A los mil kilómetros o cuando pase un año y medio, lo primero que llegue de los dos. Esta es Cleo, es muy raro que esté aquí. Es la gata antisocial. Pues esto es lo mismo. Cuando llegue a mil kilómetros o cuando pase un año y medio. Pues esto es lo mismo. Cuando termine la segunda savia o cuando tengas el grosor que necesites. Lo primero, oye, que tengo el calibre que necesito, no quiero que engorde más, pero no, no ha llegado la segunda savia. Corta y se acabó. Oye que ha llegado la segunda savia, ha terminado y no tengo el grosor que necesito. Corta y vuelves a dejar otro lápice de sacrificio. Nunca cortéis demasiado pronto. Si cortas demasiado pronto, si tú ves que el árbol tiene unas ramitas tomonas. Otro ejemplo, otro ejemplo, este. Si tú ves que el árbol tiene unas ramitas tomonas y dices tú, voy a alambrarlo y convertirlo en bonsai, vas a tardar mucho tiempo en conseguir que el árbol engorde. Como por ejemplo este. Mirad, este caso que tengo aquí, que es el, mira, hablando de Oyakata hoy, que es el Olmo que me regaló Oyakata, esta rama de aquí evidentemente es de sacrificio, o sea, es mucho más larga de lo que voy a necesitar y se está dejando así para que todo engorde, para que cierren cicatrices, que aquí tenía el aluminio que se le cayó, pero ha echado un muy buen labio de cicatrización, no sé si está enfocando aquí o no. Cleo, ¿te vas a subir o qué? Pues eso, nunca. Os, pre os precipitéis a la hora de cortar. Dejad la rama larga. Dejad la rama larga hasta que tengáis el grosor que queréis o saque las ramas laterales. Dos sabios. Tan sencillo. He dejado el ficus por otro lado. Tan sencillo como eso. Hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias por estar ahí como siempre. Me hacéis muy feliz. Os quiero un huevo. Y hasta el próximo vídeo de Nunca Hagas Esto. ¿Sabéis cuál va a ser el próximo vídeo de Nunca Hagas Esto? Yo tampoco, no tengo ni idea, la verdad. Hasta el próximo vídeo. esto, yo tampoco, no tengo ni idea, la verdad. Hasta el próximo vídeo. ¿Qué te pasa, chiquilla? Uy, 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 que se cae el estanque. Ven, ven. Se ha asustado. Ven, que parece un camaleón. ¿Qué? Con las demandas afectivas. Y... Es antisocial, pero que le rajen así la cabecilla de atrapalante. Le gusta. ¿Qué? Hace fresquito hoy, ¿no? También. Ahí viene el otro. Ahí viene Filipón. Filipón gordo. Filipón. ¿Cómo está aquí? Por favor. Filipón. Sí, tú más. ¿Qué? ¿Te vas a subir? Mm. Mm. Y me falta Mary. Está ahí a la sombra. Más lista. Chao, chao.